سلامونه سری مسی نن دوشنبه د وای اساور درې منټه د یو ساعته خبري ټول کې ته شرح خلاص په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سر چوکو ته هلمن ته د ناټو د ملکي استازي سفر پر طالبان و نظامی فشار زیاده و چی لاغوان دولت سره د سوری خبرو تکشینی مکل تل زنگل و زاکون و جلوول لپار هم د افغان زاکون و ملتر کهو پا دی کار سره مکل شو طالبان و د ماتول و برخه که هم کارو کنو د کابل د برید مرگ جو بل الورده ده زایی خلکو ده تصفیرو مرکز و تارده او ده انتحارستان نمی ور کر متاسفانم لیدی روز که در مربوطات حوزه ششم صورت گرفت شهستان شهید داره و یک سده بیستن مشروع کاره او ده موضوعات و پاوتان که به موضوع جرگه ده ولسی جرگه تالار نن ده اجنده ده نشتون لکباله تردلیو ده هم پر خبرونه ویان سروار خیری ناتو پر طالبان نظامی فشار زیادهوی چی ده سودی خبر و تکشینه ده ناتو ملکی سفیر چی هلمن ولایت ده سفار کرده و حال تا یه پیوه غونده که جاش رو داری چی دره زر نوی پوز مشاورین با ده افغانستان ده جفره پا کنترول که مرسته وکره ده هلمن والی ده ناتو لملکی اساس سر پا لیدنه که جار تر لاسه کرد چی ناتو با ده تاکونو پا امنیت که هم لازمه مرسته وکره د ناټو ملکی سفیر هلمن تر راغلی او د هلمن سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې دغه بهرانی چرواکه ډډ ورکوي چې د افغانانو سره ولاړ دی او په روان کال کې به درې زره نور بهرانی سلاکران افغانستان ته راسي موږ دلته د ځانګړو ځواکونو د جوړولو لپاره هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوو په دې کار سره موږ کولی شو طالبانو د ماتولو برخه کې هم کار وکړو او دا به د افغان وګړو او افغان ځواکونو لپاره ګټور تمام شي ل کلون راهسی دهل من ول سوالی سر بیار دمرکز لشکرگاه یوش مرسیمی ل تالبانو سر دی د خلق دغان دیش نیم ول سپیر سر شریک کری خو هاگل جواب بیلو داده وکر. په هل من کی د قوت ملاتر ماموریت ملکی استازی بیا داد ابوان دولت مسئولیت و بالاچی تم رسی منیسی او یا هم سات لازی. موکلی تلا مزبط فکر لرو حد کم گوچو مشتو که چی کمی تاکنی که گی دا با پامنیتی برخه که هم لیرم رسته و کلی دل دا پامنیتی برخه که دا تیر کل پرتله هم زیاد پر مختک شوی او دا کار با دوام پیدا کلی هلمند والی بیا وای چی پا بیلا بیلو سیمو که عملیات پیل کلی او دا خپل حاکمت سیمی بانوری هم پراخی کلی دا غا وقت چی تاکل شوی دا پا هلمند که دا کافی ندا دا من گوختن هم آروان دوی دارو تا منگلی گلی او هم دی سفیر سب سر منگ شریک کرلا چه که ترسو دو هم دی خپل لاره نا نریوال و تفدیبا نکنات ورکی چه پا هلمند او ورطا نام نولایتونو که داغا پروسا لگ وقتا و دا باید اگد محالا شی تر آغا وقتا چه تاکانو تا ورنیزدی کیگو ترسو بکا ولیشو منگا خلق تشویق کچه پا تاکانو که برخا وخلی د دولت پر عملیات و زکه نیوی که موجودی دی چی گنی عملیات یا نمایشی دی او ها غسیمی هم بیرت تالیبان و تبزیر دی چی پا دیر و تلپات و یا نیوی وی سردار محمد سروری چی میشه در رو تلویزون فیلمان میدی دفاع وزارت پتان مقبل دری که در وصلوال و ماتی در حقی وادون و ماتی و بلد چی در وصلوال جلو و ملاتار که بی ملی دفاع وزیر چی پکتیا تا سفار کردی پا جار سر روی چی دا حقانی شبکی پا گجون و سلوال جلی دا جورن کرشی حق غاری زیاد مرکزون او ملاتری لری پکتیا والی بیا پا جورن کرش پر تو سرطی رو تا دا درنو وصلو وشتنه کرده دا لامالیات و روستا دا پکتیا پتان و لسواله مقبل و داری تا دا ملی دفاع وزیر سفار ملی دفاع وزیر دگر جنرال تارکشا بحرامی مقبل و داره که دا وصلوال و ماتی دا حق هیوادون و ماتی و بللا چه پروینای وصلوال تجهیزوی او ملاتری کوی تارکشا بحرامی چه اشاره پاکستان تا و اویل چه لدیورن کر خیحاق غاری تا دا وصلوال و مرکزون فعال دی او ملاتری که گی امون دا افغانستان دخمنان که طالبان دی و شبکه ده حقانی ده 
دوی د ټولې له هغه اړې نه حمایه کېږي ولې نه تنها دا یو ماتې و دښمنان د افغانستان ته دا ماتې و د دوی حمایه کوونکو ته او د دوی پلویانو ته پکتیا والی شمیم کټوازی له دفاع وزارت غواړي چې پر ډیورن کرخه پرتو سرتیرو ته دی د درنو وسلو تر څنګ ټول امکانات برابر کړي شمیم کټوازی همداراز له دفاع وزارت غواړي چې جنگی او ترانسپورټي الوتکې دی د دوه سوه درې تن در کلی اردو په واک کې ورکړي د سرادي او نظمی احمد دی مربوط شوی دی او معمول اردو نظمی احمد او سرادي په هغه خطرناکو ځایونو کې دی د هغوی تعقیمات پوستي بیزونه باید ډیر قوي جوړ شي او د اوم غوښتنه او اساسي غوښتنه او هغه کا غوښتنه چې دی غزونده هغه موږ تر اوسه پورې دلته تیاری ته ترانسپورټي الکوپټر نه لرو اونه وړاندې افغان ځواکونو پر ډیورن کرخه پرته د پکتیا پټان ولسوالۍ د مقبلو دغه دره لا درې کلن ځن وروسته لا وسلوالو ونیو او اوس پکې د تاسیساتو جوړول دوام لري حکمت نیازای شمشاد تلویزیون پکتیا دښتې برچې کې د تېرو ورځې ځانمرګې برید یو سلو اتیا کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده له برید وروسته سیمې او د تذکرو د ویش ودانۍ د انتحارستان په نوم نومول شوې چې هېڅکله به پکښې د تذکرو ویش ته اجازه ور نه کړل شي د مشران جرګې ځینې غړي اندېښنه لري چې له دې وروسته به د ټاکنو لپاره نوملیکنه او د تذکرو اخیستلو ته خلک زړه ښه نه کړي د دشتی برچی شپاګمی حوزی کلای نظر سیمه کې تیره ورځ د هغو کسانو لسګونه جنازې پورته شوې چې د تذکرې د اخیستو لپاره راغلی وو دا مرکز د ځایي خلکو له لوري د انتحارستان په نوم نومول شوی چې هیڅ کله به د تذکرو د ویش اجازه دلته ورنه کړي برید پلې ځانمرګي کړی وو له ورانیو ښکاري چې چاودنه خورا زوره وره وه د تذکرو د ویش پروسه هم دریدلې له برید وروسته دلته د خلکو وضعیت تعدی نه دی د وژل شویو ټوټې یې راټولې کړي امی شهیدا رو ببینن، امی کشته ها رو ببینن، امی مرده ها رو ببینن امی دوسته هایی که امی کار کردان ببینن که ما کار خوب کردیم طفل معصوم، زن مردم، ناموس ما و شماست فرق نمی کنن. چی از آرا باشه، چی پشتون باشه، چی تاجک باشه چی ازبک باشه، چی ما از افغانستان از یک خاک است لینگ یک طرف، سر یک طرف، گردن یک طرف، پای یک طرف، دیست یک طرف افتاده بود نفری بود که چغل شده بود. میگه حادثه از ایک حادثه دردناک ما اینجا نداشتیم کارمانده وقت میامد منطقه چیست اینجا و قدر بیربار نبود همی کسای را مشکل شل میکد میرفت طرف خانه خود بسیار سی صفحه نیم اینجا بسیار سی صفحه تو دور بده راز استاد بود در کابل ویدی زبرخه که در تسکیری اخیستول پر طول کارون دل تا ترسره که دل در سرک دی غالی تا در فوتوکاپی یا وکس اخیستون که غرفه وی هم دل عمل و چ هیچ کلا به دانستان ولی سه دانستان خالق به دادت زره به این خوابات مرکزونو تا به زرش نکی، او دا امنیتی مسئولین استخباراتی و کشپی مسئولین چی دوی دانستان دو ولی سونو دانستان دا خالق و همیت دوی وزی پاده چی باید خالق و تامیت را ولی او خالق باید امنیت پفزا کی ولار سی خبال دخوش کندی تری ور کی کورانیو چرا وزارت در تاکنیز و فالتونو لپاره خالق و تداد ور کهی چه امنیت چینگهی نجیب الله دانش دتیر ورزی زنمر جبریت خوربانیان اشمیران نقدی دو سوایا دوی متاسفانه املا دیروز یه در مربوط هات اوزی ششم صورت گرفت شستن شهید داره و یکصد و بیستن مشهود داره که در بین شهدا و مشهودین تعدادی از خانم ها و اطفال شامل است. پس بریت که دخوانزی دکوون که هم خوربانی شوی دپیکی زایت دخوانزی زین نورز دکوون که راغلی ممکن دهو قتل جیوالو کسی بکوی چنور لدوی سر نشته. د هیواد دینی عالمان او د راتونکو ټاکنو په اړه د ټاکنو کمیسیون سره خپلې اندېښنې او مشورې شریکې کړې دینی عالمانو په تذکرو د سټیکر لګول د نوملیکنې لنډه موده او ټاکنو کې احتمالي درغلي هغه څه یاد کړل چې د نوملیکنې پروسه یې ټاکنې کړې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د نوملیکنې په پروسې کې د خلکو کمرنګه ونډه د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د علماو په رول ټینګار کوي کسی هم در تاکن خپلوا کمیسون لوری رای ورکون کتا در نملکنی پروسی لپیل سخ نجده و نیمه و نی تیریجه خلا هم پا دی بهر که در خلق وانده کم رنگه ده چی در تاکن کمیسون هم اندیشمن کرده ده در تاکن خپلوا کمیسون لدینی علیمان سر پا مشورتی ناس که یوار بیا در نملکنی پا بهر که در خلق پا کم وانده اندیش نو شده او لدینی علیمان و غرسل چی پا دی برخ که خپل مسئولیت ادا کرده 
اصلاحات په زور سره په توپک سره په کوتک سره منځته نه راځي بلکې د علماء کرام په توصیه سره او د خلکو په رای سره منځته راځي که هغه په جمهوري ریاست کې دي په پارلمان کې دي چې خلک ترې نه تر اوسه شکایت کوي د ملت صحیح نمایندګي نشي کولای دغه ته د وړو کسانو رسول چې د خلکو د دردونو څخه آګاهي د رایو په واسطه سره منځته راځي و مشکل دیگه ای که فعلا پیش روی ما و نگرانی هست برای کمیسیون مستقل انتخابات واقعا حضور کمرنگ مردم برای ثبت نام هست که در اینجا هم علما میتونن نقش بسیار مفید داشته باشند دنیا لیمان در تاکونو تر سره کېدل او د غور پارلمان لپاره اړتیا یادوي او له تاکونو کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې د راتلونکو تاکونو په تړاو خلکو ته د شفافیت ډاډ ورکړي علما کرام همه علما مولوی صاحب کې در افغانستان سپنه گزین هستند همه موافق هستند و اونا مخالفتی ندارند کوشش از اونا بریسته که تا این انتخابات موفق شوه که موږ د دې شک څخه راوځو او دغه انتخابات ته تملا وتړو خپل انتخابات وکړو په انتخابات کمیسیون او د انتخابات د ټولو محلو سره کومک وکړو ان شاءالله دا به زموږ د خپل ځان لپاره په خیر کې د دیني عالمانو یوه غوښتنه له کمیسیونه دا وه چې د راتلونکو ټاکنو لپاره دې تذکرو باندې د سټیکرونو پر ځای یوه بله بدیله لار فکر وکړي ځکه د نوملیکنې پروسې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي او زیات کسان نوملیکنې ته زړه نه ښه کوي د بغلان والی هغه کسان ننګولي چې په دولت کې دنده لري خو د ټاکنو لپاره نوملیکنه نه کوي د بغلان په مرکز پولی خمری کې د نوملیکنې مرکزونو ته د خلکو ورتګ کم دی چې چارواکي په تړاو اندېښنه لري هلته په مرکز کې د ناامنیو له ډاره اتلس مرکزونه تړلي دي شمال کې بغلان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ناامنیو له امله د یو شمیر ولسوالیو خلک د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکونې نوملیکنې له بهیر پاتې دي ولسمشر چې تازه دولتي مامورین او د هغوی کورنۍ د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر ته رابللي د بغلان والي هم یو شمیر سیمه ییزو حکومتي مامورینو ته پیغور ورکړی چې ولې د ټاکنو لپاره کارت نه اخلي بغلان کې دیني علماو هم پر حکومت تور پورې کړې چې په لوی لاس یې ټاکنو کې درغالیو ته زمینه برابره کړي او پر راتلونکو ټاکنو به هم خلک باوري ونه اوسي ملت ما به انتخابات باور نداره انتخابات اصلا شرعی است و ماهیتی که در افغانستان صورت گرفته غیر شرعی است هرگاه انتخابات با اساس جعل، تزویر، زور، ظلم، پول، پیسه باشه در شریعت اسلام نداره جواز نداره، نه قانونی را اجازه میتا بخاطر این همیست که نحوه حکومتداری یا گزاره اما پارلمان افغانستان اعضای پارلمان افغانستان مردم فکر به چی به اصطلاح به نفع خود به نفع جامعه شان نمیکنند به این خاطر یک جمله مردم کن میره به تواله چی کنم که ما در بغلان در چاکنو کمیسیون رئیس که چه هم در ولایت که در نامنه استون زیمری خوشمنه که وی که دولت نامن سیمی امن کری دوی چمتو دی چه در رای ورکوانه در نوملکنه مرکزون ورواسته وی همدا تیره اونه ایتول هیوات که در ولیسی جرگی او ولسوالی و شوراگان و چاکن و درای ورکبونی در نملکنی بهیر پیل چوچه در بغلان سر بیره پا جیره نور و ولیتونو که دغا بهیر سست روانده در دوشنبه پورز در ولیسی جرگه طول غلی غیر ازیر و او هیز غنده نترلاده در جرگه در رخصتی دلیل نامعلوم و او پا کمیسیونون که هم وکیلان نوه چه کارونه مخت وری وای چو وکیلان چه در جرگه انگرد تر اغلی و ادای وکر چه غنده در حکومت پا خوش نده نده سوی او اجنده نترلاده ولیسی جرگه چه لحر خونری بری دروست تون غبرگون او لوال غک پورتا کبی د دوشنبه په ورځ غږ چپو د نامعلوم دلیل له مخې ولسي جرګې غونډه نه درلوده او د ګوتو په شمیر وکیلان د نورو عادي مامورینو په څېر د 
به دهلیزونو که تگ را تگ کاوه به نظر من امروز بعد جلسه فوق العاده می داشت پارلمان نسبت به شرایط پیش آمده و تلفات دیروز و انفجار دیروز امروز صد در صد باید می داشت وکیلان وای که دولت خبرگون نوی که داشی وکیلان آن دکه میسونن و پاگند که هم گردن و نکری. از ترس مردم نباشه باور کنیم جلسه ای عمومی هم وکیلا وزیر کامرانگی دارم. در کمیسیون آکو به مراتب از این کامرانگ تر است. زنی وکیلان خویدا که ویچ دو وکیلانو پاگیر از ری که دوکمت لاسته. متاسفانه بر اثر مال فشار حلقاتی حکومتی و به طور مشخص بیاست اومی امنیت ملی از طریق عوامل خودش که در داخل پارلمان متاسفانه و کلایی که عملا از مردم و ملت افغانستان دیگر نمایندگی نمیکنند بلکه یا شورای امنیت نمایندگی میکنند در تالار یا از ریاست عمومی امنیت ملی آقای استانگزای نمایندگی میکنند این جلسه را اعمال نفوذ کردند در کمیته رؤسا و جلسه امروز لغو کردند تر دی وړاندې هم څو ځلې د ولسي جرګې تالار د اجندا د نشتون له کبله تړلی و خو ځینې وکیلانو به ویل چې په کمیسیونونو کې کارونو باندې مصروف دي خو د دوشنبه په ورځ کمیسیونونو کې هم وکیلان نه کابل کې وټل مدنی فعالانو د ولسي جرګې له لوري د ملي امنیت د عمومي رئیس سیزا نه قانون او بل او ټینګار وکړ چې باید په دې وضعیت کې پرمان له خپلې پریکریټیر سي د غونډې ځینې ویناوالو ځینې وکیلان پر دې فعال یاد کړل چې د پردوی ګټو لپاره په پرمان کې ځینې پریکړ کوي خو پرمان کې هغه ډله وکیلان چې د ملي امنیت رئیس د استیزا غوښتنه کوي دا قانوني حق بولي دلته یو شمیر د مدنی ټولو استازو او ځوانانو د ولسي جرګې د ځینو غړو هغه پریکړه ناقانونه یاده کړه چې د ملي امنیت رئیس یې پرته له کوم موجې دلیله استیزا کړی دی دا ډله ځوانان په ولسي جرګه کې له نورو وکیلانو غواړي چې د ملي امنیت رئیس د استیزا پریکړه بیرته رد کړي او په داسې اساس وخت کې د امنیت رئیس استیزا د هېواد په زیان ده موږ نه غواړو چې په دغه اساس و شیبو کې زموږ د ملي ارګانونو هغه ستون د فقرات تشکیلوي چې عبارت له ملي امنیت څخه ده چې د هغه رئیس استیزا سي له افغان ولسمشر څخه غواړو چې په پارلمان کې د ځینو مغرضو خلکو تر تاثیر لاندې رانشي او پرې نږدې چې د ملي امنیت لوی رئیس د اساسي قانون خلاف د دوی له لوري استیزا شي دلته یو باور دا و چې د ولسي جرګې اداري پلاوې استیزا د عقدې له مخې د شخصي ګټو لپاره کوي او هیڅ ډول اصلاحات په پام کې نه نیسي اوس غوښتنه دا ده چې باید ولسي جرګې په کړنو او کارونو د ولس څارنه زیاته کړي او ناقانونه پریکړو ته دې اجازه نه ورکوي ای یک وضعیت آسان نیست و به عنوان یک ملت ما مسئولیت را داریم که در هر جای و در هر لحظه از چگونگی تطبیق و اجرای قانون حراست کنیم و بالاخره نظارت بکنیم و در صورتی که نقص باشه صدای خود بلند بکنیم ولیسی جرگی روز تلاحق در ملی امنیت در عمومی رئیس در استعزاب پریک کرده و کرده چه در امنیت رئیس در استجواب غوندی تا وقتل شده و خوز چه تاکل شوی در ملی امنیت رئیس در چار شمی پورست در ولیسی جرگی استعزاهی غوندی تا ورشی ولیسی جرگا پا دو بار خویشل شوی ده د کابل په احمشاه بابا مینه کې د تذکیرو د ویش مرکز ته د ورځې یوازې د سل پیژن پاڼو ویشلو امر سوی دی خلک او مدني ټولنې شکایت کوي چې له ساعتونو انتظار وروسته هم ورته تذکیرې نه ورکول کېږي خو د نفوسو د احوالو ثبت اداره وایي چې دوی هیڅ مرکز ته هدف نه دی ورکړی او هغه کسان چې تذکیرو ته اړتیا لري تذکیرې دې ورته وویشل سي راتلونکې ټاکنې د تذکیرو پر اساس کېږي نو خلک باید تذکیرې واخلي او د ټاکنو لپاره نوم لیکنه وکړي په کابل کې د تذکیرو د ویش لپاره یوازې درې مرکزونه دي چې یو یې په احمد شاه بابا مینه کې دی مدني ټولنې له نامنۍ سربېره د تذکیرو د ویش مرکزونو کموالی او تعصبي چلند د راتلونکو ټاکنو لپاره لویې ننګونې یادوي تذکیرو د ریاست و د مشر لخوا نه دا ورته ویل شوي دي ستاسې باید د ورځې سل تذکیرې ورکړي له سلو زیات تذکیرې باید ورنه کړي په کومو اصولو باندې د احمد شاه بابا مې نفس وګوري څومره نفس لري دا خلک راځي دلته د رای ورکونې لپاره باید دوی تذکیرې واخلي او هلته ځانونه سافت کړي دا یو غټ مشکل د خواهش مو دا ده چې دغه مشکل باید په جدي ډول باندې حل شي د شاوخوا اوولس مدني ټولنو مشران وایي حکومت باید د ولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت او رڼې ترسره کړي دوی وایي د روان کال د جوزا میاشت کې د ولسمشر غنی مودا پای ته رسیږي او کمیسیون باید تیاری ونیسي با توجه به این که زمان کاری حکومت بیش از بیشتر از یک ماه نمانده و پس از جوزای همین سال با حکومت ضعیف فاقد مشروعیت و خلاف اراده مردم روبرو هستیم خطاب خطاب به تمامی جرنهای سیاسی فعالان مدنی و اجتماعی شهروندان مسئول شخصیت های مطرح و مسئول کشور و دوستان بین الملی 
بین المللی افغانستان می پرسیم که اراده و بدیل چیست خود نفوذ و د احوال او ثبت اداره د عامه اړیکو مسئول روح الله احمد زی بیارت کړی چې ګنې مرکزونو ته دی هدف ورکړل شوی وی احمد زی وای تر ټاکنو یو میلیون تذکیری وی شي او کارتیا پیدا شو د تذکیرو د ویش مامورینو ته ویل شوی چې هر څومره خلک د تذکیرو لپاره مراجعه کوي تذکیری دی ورته وویشل شي هرات کې د قوم مشرانو یو ډله غواړي د هیواد په کچه د سوی لپاره د درېمګړي تر عنوان لاندې د قومي مشرانو دیني علماو او فکري خلکو یو ډله جوړه کړي چې وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي قومي مشران وایي په پام کې لري چې د هیواد څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه وکړي او د طالبانو کورونو ته د ننواتې په ډول ورسي د هیواد په کچه په بېلابېلو برخو کې د سولې پر لات سربېره اوس بله ډله بله لار غوره کوي دا مشران چې د سول خیمې ته راغلي وای د هیواد په کچه د دیني علماوو قومي مشرانو روڼ اندو او مخورو یوه لویه ډله جوړوي او طالبانو ته به نه واتې ورشي موږ دغه کاروان ته حرکت ورکوو د څلور دېرش ولایت ټوله ګورو کور پر کور د دولت د مخالفینو کورو ته ورځو نه نه واتې کوو جوړې ورته کوو چې بس ده په کمه پورې به خوندیزې کوو ما سره دولت هم صدا میکنیم سره طالب هم صدا میکنیم سره داعش هم صدا میکنیم که بیایی یک خانه چهار دیواری دولت امارت داعش ملت بسازیم دوی وای د سولې لپاره باید درېیم ګړې هغه کسان وګمارل شي چې د دواړو لورو لپاره د منلو وړ وي یاد قومي مشران وای د هیواد د هر ولایت څخه به درې درې کسان راټول او طالبانو ته به نه واتې ورشي هر ولایت درې درې کسان ان شاء الله یو ازلما یو روشنفکر یو مجاهدین من جوړو یو تیم دا تیم به ګرځي سول سران سیاسی به وګوري اخا به وګوري افغانستان کې خارج کې خارجان تن برنامه لرو در بیابان ها کشته شدیم در دریا ها غرق شدیم زن ها بی وشو بس یک کودک او یتیم او بی سرپرست شد طالبان د دغه تازه سرګندونو په اړه سنه دی ویلې کو وړاندې د سولې پر لټونو ته په ځواب کې ویلې و چې خلک دی دوی نه بلکې بارونی ځواکونو ته ورشي او له افغانستان څخه دی وستلو ته اړکړي شرف الدین کاکړ شمشاد راډیو تلویزیون هرات عدلی وزارت د ځمکو او دولتی املاکو د غاسبینو د دوسیو څېړل چټک کړی دی مسئولین د لوی غاسبینو نوم نه اخلي خو وایي زرګونه جریبه دولتی او شخصي ملکیتونه غصب شوي چې یو اندازه ځمکې او املاک له غاسبینو بیرته راګرځولې او د ځینو نورو د راګرځولو کار روان دی عدلی وزارت په تیر کال کې د غصب شویو ځمکو او تصفیې راپور وړاندې کړ د عدلی وزارت د معلوماتو په اساس هیواد کې سلګونه زره جریبه دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي خو د هغو کسانو له نوم اخیستلو ډډه کوي چې غصب شوي ملکیتونه ترې بیرته راګرځول شوي این زیات درست نیست که بګویم که چه کسانې یا چه کسانې نه چرا هر کسی که یک جای را میګه جایداد دولتي نیست یا جایداد مرز یک دلیل یک سند داره بنابراین محاکم از تشخیص میده که آیا این جایداد در واقع جایداد او شخص است سندش معتبر است و این که جایداد دولتی است عدلی وزارت په شپگ نوی کال که شپگ ویزر جریبه غصب شوی زمکی بیرتا اصلی مالیکینو تسپارلی او لزینو غصبینو نقدی پیسی ترلسه شویدی وزارت وی لغصب سر د مبارزی لپارا د غصبینو زنگری محکمه جوریگی زایش تعداد سارنوالان یا ازای مسلکیه وزارت عدلیه که کارشان دفاع از جانب دولت در محاکم است ما روند رسیدگی به قضایای غصب زمین را بیشتر از پیش افزایش داده ایم دادلی وزارت د دولتی او شخصی ملکیتون و غصب جدی ننگوانه گنی او وی یوازی پا بلخ ولایت که در نگده دری پنزوز در جری بزمه که در غصب مخنیوی کرده کندوز کې اوس هم له دوه سوه زیات ښوونځي تړلي چې زرګونه زده کوونکي یې له زده کړو پاتې کړي دي کندوزیان په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې پوهنې دي د سیاسي اهداف لپاره نه وژني او ښوونځیو ته دي د فعالیت اجازه ورکړي د پوهنې ریاست وایي له قومي مشرانو سره یو ځای کار پیل کړي چې تړلي ښوونځي پرانیزي 
په کندوز کې د روان تدریسي کال د پیل راهیسې له نمایي ډېر ښوونځي دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي د دغو دوه سوه او درې شپېته با به ښوونځیو تړل کېدو له امله شاوخوا درې سوه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي قومي مشران او مدني فعالان دغه وضعیت خطرناک بولي او د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې معارف له سیاسته لرې وساتي او دې کې ور حکومت غور وکړي چې په هر طریقه باندې کېږي انډیواله دا مکتبونه باید خلاص شي ځکه زمونږ دوه سوه نه پاس مکتبونه بند او ور دا زمونږ اولاد ور ټول بې سواده پاتې کېږي خاص ما به عنوان اعضای شورای ولایتي از برادرای کې د او طرف هستن اونو هم اگر واقعا میخوان حکومت بکنن باید با مردم با سواد باشن تا بتونه اونو رو بپذیرن اگر بې سواد بمونه خو باز مردم نمیپذیرن موږ تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د کندوز د تعلیمي کال له شروع مخدوري پس و زیاد مکتبونا باندې پلیاز د خدای د د خکیلو ډلو ته دا زما توقع ده د یو ځوان په صفت چې دا دې نه سیاسي د کندوز پوهن رئیس محمد رستم احمدی منی چې د یو لړ ستونزو له کبله په کندوز کې د پنځه سوه باب ښوونځیو له ډلې دوه سوه او درې شپېته بابه یې تړل شوي خو ټینګار یې دا دی چې د قومي مشرانو په منځګړتوب بیا دغه ستونزه حل کړې ده او ډېر ژر به بېرته پرانیستل شي د مکتبو د پرانیستلو لپاره نن سبا ان شاء الله تعالی هسې روانې دي او ان شاء الله په دغه نزدې ورځو کې یا سبا به یا به نن دا مکتبونه را به خوصې شي او تقریبا دوه سوه دوه شپېته به مکتب اوسې یو لکه درې دېرش زره او څلور نفره د تعلیم له نعمته بې برخه پاتې وو نو خلکو ته زېری ورکوم چې ان شاء الله تعالی په نن یا سبا به دا مکتبونه را خوصې شي او او سابق باندې خپل درس و تعلیم ته به ادامه ورکړي محمد رستم احمدی وایی دا چې د فساد د مخنیوي په موخه یې د کندوز د ټولو ښوونکو تنخواګانې په بانکي سیستم عیاري کړې یو شمېر کړیو د دې کار په غبرګون کې د ښوونځیو دروازې وتړلې خو وایي دا ستونزه اوس حل ده ځینې سرچینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وه خو هغوی وار د مخه ویلي وو چې دا د حکومت او ښوونکو ترمنځ ستونزه ده او دوی پکې کار نه لري عبدالله ساحل شمشاد رادیو تلویزیون کندوز د کابل پولیسو د ملی مشارکت ګوند مشر نجیب کابلی د انسان ترسونی په تور نیولی او اوس په نظارت خونه کې ساتل کیږي د کابل امنیه قوماندان منلی چې نجیب کابلی د لوی څارنوالی په امر نیولی دی خو نجیب کابلی وایي چې د انسان ترسونی دوسیه ورته د شخصي جنجال له کبله د کورنیو چارو په خوانی وزیر تاج محمد جاهد جوړه کړی ده د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی چې ډیر کله د ایران د لاسوهنو په تړاو توند سرګندونې کوي د انسان تختونې په تور د کابل پولیسو نیولې او اوس په نظارت خونه کې دی نجیب کابلی له شمشه ټلویزیون سره د ټلیفوني اړیکې پر محل ویلي چې د کابل ابتدا محکمې ورته د یو کال بند سزا ورولي په داسې حال کې چې جرم پرې ثابت شوی زما له یو ډله پنشیریانو سره شخصي جنجال وو چې بیا پکې د کورنیو چارو مخکینی وزیر تاج محمد جاهد هم راغی او پر ما باندې د انسان تختونې دعوه وکړه او دا موضوع اوس تر زندان را ورسیده زه د سرانوالۍ له هڅو راځي خو د محکمې پریکړه یو طرفه ده له دې سره د کابل امنیه قوماندانی وایي د لوی څارنوالۍ په امر د ملي مشارکت ګوند مشر نیولی او اوس په نظارت خونه کې ساتل کیږي د ښاغلي نجیب الله کابلی چې د ولسي جرګې مخکینی غړی دی دوی په اړه هم دغسې یو موضوع وه او د محکمې پرېکړه وه محکمې د کابل پولیس ته جلب لیکلی دی او پولیسو هم د قانون په رڼا کې د جلب په اساس ښاغلی نجیب الله کابلی تر خپل نظارت لاندې نیولی موږ د دې موضوع په تړاو هڅه وکړه چې د لوی څارنوالۍ د ویان نظر هم له ځان سره ولرو خو هغوی تلیفون ته ځواب نه وایي تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاهور له غونډې سره مهاله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه بازار کې خلک د غورځنګ په ملاتړ راټول شوي وو لارن کوونکي وایي طالبانو د لاریون مخنیوی کاوه چې پر مهال یې نښته رامنځته شوې او څلور لارن کوونکي او دوه طالبان ټپیان شوي دي د لاریون زیات ګډونوال هغه کسان وو چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راکټه شوي دي دا ویډیوګانې د شمشاد د یوې سرچینې ثبت کړې دي تیره ورځ د پاکستان په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې سره هم مهاله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې میشتو برملوالو او له شمالي وزیرستانه راغلو کورنیو غړو هم لاریون کړی لمنه هغه سیمه ده چې طالبان پکې واکمن دي طالبانو د لاریون د مخنیوي هڅه کړې چې اخو ډب رامنځته شوی او د تیګو په ګزارونو څلور لاریون کوونکي او دوه وستوال برسیران ټپیان شوي دي موسره کا حکومتي دولتي کاسوي اوانو مو ولې ارسادي ته په ثبتوي دا دی وا هغه نه بعد 
de dar zvon mina te agrela za dia vor sa kushala vai tu tu sar sara khwashi ai په ویډیو کې داسې معلومیږي چې وروسته په وسله والو لاریون کوونکي زورور شوي او د سیمې یو طالب چارواکي هغوی لګیری نیسي او له خپل ولسوال سره د خبرو کولو بلنه ورکوي دغه لاریون کوونکي تر لمنې وروسته د برمل په انګور اډه کې هغه خیمې ته تللي چې د لر او بر پښتنو د سولې لپاره درول شوې ده داریون که اون که پکوز پختون خواکی تا پختون جغوره نی غرزنگ باش پر ملاتر کرده ترسو مجه غوشتن تا دقیق اتفاق اتحاد خبره چر سر مندلی نوی بیجو دقا لنگ مارچ لنگ کرده وی زب تایار یه مچه پتی لارکیز قربانی ورکس تار ورکس و جاری وی آیو چه پاکستان تا مونک ساتار ورکره لای سوارلاس کیو لکی جی نه طالب مر کرده یا نمی پاکستان مرا ولای شی هیچ چیز توش نشی مرا ولای طالبانو بیا تر اوسه په دی حالات سندی ویلی محمد الله همتیار شمشاد رادیو تلویزیون پکتیکا هیرات کې یوه ډله ځوانانو په مدني خوځښت سره له خلکو غوښتې چې راتلونکو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي یوه ډله ځوانان چې د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو له ټاکنو کمیسیونو یې غوښتنه کړې چې د ټاکنو په تړاو خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دوی په دې موخه راغونډ شوي تر څو خلک وهڅوي چې راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي په هیواد کې د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پس بهیر نه یوازې اړوند مسولین بلکې خلک هم اندېښمن کړي دي مدني فعالان لارو ته راوتلي او خلک په ټاکنو کې ګډون ته هڅوي مدني فعالان له موجوده ستونزو د وتلي یوازینۍ لار رڼې ټاکنې یادوي دولت و کمیسیون هم برای مردم بیشتر اعتماد سازی کنن تا مردم باور کنن این بابا پروسه انتخابات اگر خدای نکده بی باوری مردم ادامه داشته باشه من فکر میکنم ما نمیتونیم به سرمنزل مقصود برسیم مردم طرف صندوق های رایدی خواهم رد و انسان ها مشت مهم به دهان دشمنان افغانستان رد دوی پر ټاکنو کمیسیون هم له دې عمله نیوکه وکړه چې ګنې د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی کړی خو د شکست پروسې ثبت نام در حقیقت تمام بخشای دیگر انتخابات تحت تاثیر قرار میده ما گفتیم یک پیشگام باشیم به تمام جوانان که باید بیاین رای بدیم و جوس رای دادن ما به دین دیگی نداریم دوی وای د کابل تیر ورځې برید به یمات نه بلکې نور هم غشتل کړي او په ټاکنو کې به ګډون وکړي زوانانو پر مسئولین غږ وکړ چې پولو سوالو کې د عامه پاوی او امنیت لپاره جدي کار وکړي دوی د نورو ولایتونو له ځوانانو هم غوښتنه وکړه چې خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅوي شرف الدین کاکړ شمشاد راډیو تلویزیون هرات پر ولسی خلکو او امازاینو باندې مرګونی بریدونه به د دشمنانو پر وړاندې د افغانانو نفرت نور هم زیات کړي مزار شریف کې وډل ځوانان د کابل د پرونی خونړی برید د غندلو په مخ راټول سي او له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان ولس د ژوند او مال د خوندیتو په برخه کې کارنده ګامونه واخلي دلته راټول شوي چې د کابل د تیرې ورځې برید د قربانیانو له کورنیو سره د خپل غم رازی مراتب شریک کړي دوی هغه بریدونه د ټول اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلل چې پر عامه ځایونو کیږي او زیان هم ملکی وګړو ته وړي اله تاسو تسلیم نیستم هر قدر می کوشن به کوشن ملت قوی تر قوی تر مشه و لعنت به کسایی که انسان می کوشه لعنت به کسایی که طفل در طفل نابود می سازه طفل از بین می بره زنار از بین می بره و بر خلاف افراد ملکی را از بین می بره ته چیره د افغان بچه واقعیا په افغانانو د زړه خوږیږي او ځان ته اسلام وای نو په کم ځای د اسلام کې دا شی ذکر شوی دی چې ته بی ګناه خلک واخله وژنه د بلخ مدنی فعالانو له خپل خوا د هر ډول همکاری ژمنه وکړه خو له دولت هم غوښتنه دا وه چې د خلکو امنیت ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي دیرو تذکره ها با خون پاکی ملت تایید شد تا مردم سالاری مانگار باشد و قاتلین این ملت ناکام باشد چون این عادثات از ضعیف بودن خود مدیریتی که حکومت در دستگاه داره و یا هم ارگانایی که بایی زیربت است همیشه وقت با ما انگیزی منفی داده دا کابل تیری ورزی پا برید که شپیتا کسان و جل شوی او یا سلوشل نور تپیان شوی دی چی پا کور دنن او بحر دا غبرید و غندل شو جاوید واک شمشاد رادو تلویزون بلخ
دا هم څو اقتصادي خبرونه د کرنې وزارت ځینو سیمو کې بزګرو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړې چې کولی سي تر نورو هیوادونو ژر بازار ته حاصلات وړاندې کړي د کرنې وزارت وایي له دې وروسته به افغاني تولیدات بازار کې زیات او د بزګرو لپاره به د خرڅلاو زمینه هم برابره وي د دې سره دغه وزارت د هیواد ختیځ کې د شفتالو او نورو میوو بڼونه او کښت سیستمونه جوړ کړي چې په بازار کې د نورو هیوادونو د وارداتو مخه ونیسي د کرنې وزارت په ننګرهار لغمان او کونړ کې د شفتالو داسې بڼونه جوړ کړي چې تر پاکستان مخکې حاصلات ورکوي د کرنې وزارت وایي د نوي کښت دا سیستم به د بهرنیو هیوادونو واردات راکم او افغاني تولیداتو او محصولاتو ته به د خرڅلاو زمینه برابره شي دا تقریبا دوه میاشتې مخکې له نورو میوو نه دي همدغه نوې چې موږ یې شفتالو یا شلیل بلي د دې نه مخکې پخېږي چې دې معنا دا چې د مارکېټ ډېر لوی زمینه ورته ده هغه مشکل د باغدارانو چې په یو وخت کې به یو مقدار زیات میوې پخېدي او بازار ته راتلې هم به نرخونه ټیټل هغه امکانات د خرابېدو هغه دا دواړه شیان منتفي شول په دې درې ولایتونو کې د کرنې وزارت کابو زر جری به مسلکي بڼونه جوړ کړي چې هر کال به ترې هر بزګر درې سوه زره افغانۍ عاید لاسته راوړي د کرنې وزارت کار کوي چې په راتلونکي کې د دا ډول بڼونو کښت زیات کړي چې چټک حاصل ورکړي او زیاتې پیسې جوړې کړي ور سره ورایټیا یا نو وای می وجه دیگه هم کار میکنیم امیدوار هستیم که 20 روز بعد ما اولین انگور افغانستان برتان از ولایت لغمان بتیم که سر زوام کار شده و به همین ترتیب سر ولایت دیگه هم کار میشه البته شما میتونید که یک ورژن که تغییر میخوره بعد از تحقیق ریسرچ تلفیق اقلیم صورت میگیره یک وقت گیر است ولی یاد یقل این دو ورایتی را که همکارای ما تنسان امسال الحمدلله اون به با بازار عرض میشه د هیواد د ختیز ژر په خیدون کې شفتالو د یوې کیلو بیا پنځوس افغانۍ اټکل شوې چې په دې سره به بڼوال د دې ډول شفتالو له یو جریب بڼ څخه زیات شفتالو ترلاسه کوي چې ښه بازار به ولري کرنې ریاست خوست کې د حیواني او نباتي درمل لپاره رسمي جوازونه ورکوي د خوست کرنې ریاست چارواکي وایي د اړوند وزارت په لارښوونه پلان لري چې ښار کې ټولو د حیواني او نباتي درملو پلورونکو ته جوازونه ورکړي درمل پلورونکو ته خبر دا دی چې د خپلو دوا پلورنځیو د قانوني فعالیت لپاره دغې پروسې ته مراجعه وکړي که نه فعالیتونه به یې ودرول سي مراسم د هغو تاریخ تیر درملو د سوزولو په پلمه جوړ شوی وو چې د ښار له بېلابېلو حیواني او نباتي درمل پلورنځیو یې راټول کړي وو مسؤولینو بیا هغو پلورنځیو ته خبرداری ورکړ چې د جواز پرته حیواني او نباتي درمل پلوري کرنې ریاست د خپل وزارت سره په تماس باندې وکولی شو چې ورسره هم دلله دلته د دوا پروشانو لپاره تصدیقونه او سرټیفیکټونه ورکړي او همداراز دوی لپاره هغه قانوني کوم پروسیجر چې دی هغه ته یې کړي موږ سر لرم نه بیا اعلان کوو دوی ته چې خپل هغه قانوني پروسیجر ته او خپل سمندونه ترلاسه کړي که نه بیا ورسره قانوني چلند وشي د ولس استازي بیا په خوست کې د مجهزو حیواني او نباتي روغتیایي مرکزونو جدي اړتیا ویني او ورسره غوښتنه کوي چې د درملو پر کیفیت جدي څارنه وشي په خوست ولایت کې په هغه ډول مجهز کلینیکونه یا به کیفیت دواګانې چې باید په خوست ولایت کې وي خلک یې اوس ستونزو سره مخامخ دي نه لرو د خلکو غوښتنې دا دي چې د حیواني او نباتي ناروغیو د کنټرول لپاره مرکزي وزارتونه هر اړخیز پام وکړي چې د کورنیو اقتصادي بنیادونه ژغورل شوي وي رحیم ګل نایل شمشاد راډیو تلویزیون خوست بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست او دا هم بهرنی خبرونه د شانګهای د همکاریو کانفرانس سبا د چین په بیجینګ کې پیلېږي په دغه کانفرانس کې د نورو هیوادونو په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه اخلي خواجه محمد آصف بیجینګ ته رسېدلی او له خپل چینایي سیال وانګ یې سره یې کتلي دواړو مشرانو د شانګهای د همکاریو له کانفرانس وړاندې په سیمه او نړۍ کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي
نړی له څلورو سترو غواشونو سره مخته د ملګرو ملتونو سره مشي وای راتون کې نړیواله جګړه به د سایبري بریدونو کیمیاوي او اټمي وسلو کارونی او د اقلیم بدلون د هوکرلیک له عمل پیلېږي کاوترس زبرزواک کې وادونه تورن کړل او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړی باید لا اټمي وسلې پاک شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس په خپل تازه وینا کې نړی ته ورپیخ یو شمیر غواخونه په نخه کړل چې څلور تر ستر لامل نه بللې دي ګوتیرس وایي سایبري او انټرنیټي بریدونه د اقلیم بدلون هوکړه لیک کیمیاوي بریدونه او اټومي وسله هغه لاملونه دي چې نړۍ یې له ستر ګواښ سره مخ کړي دي ګوتیرس په غونډه کې د شمالي کوریا د وروستۍ پریکړې ملاتړ وکړ موږ شمالی کوریا ولیدله دا د نیکمرغۍ ځای ده چې شمالی کوریا په خپل لوري روانه شوې ده خو موږ اوس هم تر هغه ځایه نه یو رسیدلی موږ یو شمیر ستونزې او ګواښونه لرو که شمالی کوریا اټومي پروګرام ودروي نور هیوادونه به ورته اوس هم دوام ورکوي او کیمیاوي وسلې به هم کاروي ګوتیرس وایي که راتلونکې نړیواله جګړه پیلېږي له انټرنیټي او سایبري جګړې به پیلېږي او دغه لړۍ پیل شوې ده زه فکر کوم چې راتلون کې جدي جګړه به د سایبري بریدونو له امله پیلېږي اوس مهال سایبري بریدونو د نړۍ ګڼ شمېر سیستمونه په نښه کړي چې سترې جګړې ته به لاره هواره کړي موږ باید د دغې جګړې د درولو لپاره پر یو قانوني چوکاټ کار وکړو چې نیواکې د سولې او امنیت خبرې یوه لار ده ګوتیرس په سویډن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د خبرې وکړي هغه د ملګرو ملتونو سرمنشي په توګه د دندې لپاره د پردې ټینګار کړې چې نړۍ باید له اټومي وسلې پاکه شي دا هم څو لنډ بهرنۍ خبرونه شمالی کوریا کې د چینایي سیلانیانو د بس ټکر کې شپږ دېرش تنه مړه او ګڼ نور ټپیان دي د چینایي رسنیو د راپور له مخې پېښه په هانګهوی سیمه کې شوې د کوریا شمال ته پرته ده د چین د بهرنیو چارو وزارت د پېښې خبر تایید کړی خو د ټپیانو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي چین کې چارواکي وایي د سیلانیانو دغه بس له لوړ پله غورځېدلی دی هانګهوی سیمه له سویلي کوریا سره پر ګډه پوله پرته سیمه ده چې ګڼ شمېر سیلانیان یې لیدلو ته ورغلی و ویل کېږي چې چین د شمالي کوریا سوداګریز او ډیپلوماټیک ملاتړی دی خو په ډاګه کوي یې نه روسیه یو ځل بیا د سوریه پر پلازمینه دمشق کې هوایي برید وکړ روسیه دغه برید پر هغو استوګنیزو سیمو کړی چې له وړاندې هم په بریدونو کې ویجاړ شوي دي د غوتې په دوما کې د کیمیاوي وسلې د کارونې له خبر وروسته دا لومړی ځل دی چې د دمشق په بله سیمه برید کېږي په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې د برید له سیمې تور لوګی پورته کېږي تر اوسه راپورونو دغه برید له امله دا وخت د مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي خو درانه مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي او پنځه جی بی انټرنیټ سرعت سیالي پیل شوې خو چین پکې ګټونکی بریښي د سی ټي آی اې ای په نوم د بی سیمو شبکو د یوې اتحادیې څېړنې وایي چین په بشپړه توګه چمتو دی چې پنځه جی بی افتتاح کړي د دغو څېړنو له مخې چین په درجه بندۍ کې لومړی سویلي کوریا دویم او امریکا دریم ځای لري ساینس پوهان وای د انټرنیټ د صورت پنځم نسل افتتاح سره به د انټرنیټ چټکتیا څو چنده شي امریکا وای د پنځه جی بی سرعت لپاره یې دوه سوه پنځه اویا میلیارده ډالرو پروژه په کار اچولې چې درې میلیونه تازه دندو ته هم پکې زمینه برابریږي او دا هم د لوبو نړۍ روحلا نظریه و مصطفی رسولی د افغانستان د سیکل زغلونې ارغوان جام سلی او اتلولی وګټله د ارغوان جام سلی هر کال له کابل د پروان تر ګلغونډې تر سره کیږي په سګنی ارغوان جام سلی کې سلو لوبغاړو اتیا کیلو میټر واټن تای کړ د د غسلی په سړک د سیکل زغلونې لوبو کې روحلا نظری خالد سلطانی او علی اکبر جعفری لومړی درې مخامونه او په غره کې د سیکل زغلونې فارمر کې مصطفی رسولی فضل خدا او اکبر لومړی درې مخامونه وګټل د غسلی نن د اولمپیک د ملي کمیټې له ودانۍ پیل او غرمه مهال د پروان په ګلغونډۍ پای ته ورسېدې چې لوبغاړو په غره کې د سیکل زغلونې او په سړک د سیکل زغلونې فارمټونو کې مقابلې وکړې د ایران فجر نړیوالو سیلیو کې افغان نارینه او لوبغاړو هم درې مقام خپل کړ نهه ویشتم پړاو د فجر نړیوالو سیلیو کې د تکواندو ملي لوبغاړو تر ایران او عراق وروسته درې مقام وګټه په دغو سیلیو کې د دولسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې تېره اونۍ پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې تېره ورځ افغان ښځینه تکواندو کارانو هم په دولسو ښځینه و لوبډلو کې درېیم مقام ګټلی و د ایران د فجر سیلیو کې له افغانستان څخه شپاړسو لوبغاړو برخه اخیستې چې نیمایي ښځینه او نیمایي نارینه دي 
د لیورپول فوټبال کلب مشهور لوبغاړی محمد صلاح د تیر او روان کال د غوره لوبغاړی جایزه وګټله دغه مصری لوبغاړی چې د مصر د ملي لوبډلې سربیره د انګلستان غوره لیګ سیلیو کې د لیورپول لوبډلې لپاره لوبېږي د فوټبال کلب د کال د غوره لوبغاړی جایزه یې خپله کړه محمد صلاح په لیورپول او د مصر په ملي لوبډله کې د فارورډر دنده لري پنځه ویشت کلن سلا د لیورپور لپاره په غوره لیګ سیلیو کې درې دیرش لوبو کې یو دیرش ګولونه وهلي د فوټبال کلپونو د غوره لوبغاړو جایزو کې ځوانانو ښځینه و لوبغاړو ته هم جایزې ورکړل شوې زموږ خبرونه هم دومره وړه مننه تر بیا د الله